പ്ലാൻ ബിയുടെ മറ്റൊരു റീസണിങ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ദിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോർഷൻസാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക ഐ മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഏതൊക്കെ ഡയറക്ഷനാണുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം ഈ ഫിഗറിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും മാപ്പ് കണ്ടതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു തവണയെങ്കിലും എന്തായാലും മാപ്പൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ മേ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതിലുണ്ടാവില്ല ഈ സെൻട്രിൽ കാണുന്ന ലൈൻസ് കണ്ട ഈ രണ്ട് ലൈൻസാണ് അധികം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗം നോർത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് വടക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ വലത് ഭാഗത്തുള്ള അതായത് നമ്മൾ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വലത് ഭാഗത്തുള്ളത് കിഴക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ താഴത്തുള്ള ഭാഗം സൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തെക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗം പടിഞ്ഞാറ് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ ഇവിടെ ഈ പോർഷൻ കണ്ടോ ഈ പോർഷൻ കണ്ടോ ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് വടക്കാണ് ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് കിഴക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം എന്തായിരിക്കും വടക്ക് കിഴക്ക് ഓക്കെ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വടക്ക് കിഴക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഏരിയ അപ്പം ഈ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഇത് കിഴക്കാണ് ഇത് തെക്കാണ് അപ്പം ഇത് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ എന്തായിരിക്കും കിഴക്ക് തെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം അങ്ങനെ തിരിച്ചും പറയാം തിരിച്ചും ഇങ്ങോട്ടും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ നോർത്ത് എന്ന് വരും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇതെന്ത് വരും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതെന്ത് വരും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇതെന്ത് വരും നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് ഏതൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും കൂടി മാറിപ്പോരുത് ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഇത് എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ജസ്റ്റ് എടുത്തു വെക്കുക അതായത് ഈ ഡയറക്ഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം എന്താ എൻ ഇതെന്താ ഇ ഇതെന്താ ഡബ്ല്യു ഇതെന്താ എസ് ഇതെവിടെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എന്താണ് ന്യൂസ് ന്യൂസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഡിറൈവ് ചെയ്തത് തന്നെ ഇതിൽ നിന്നാണ് എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ന്യൂസ് ഓക്കെ അതേ ഒരു ഓർഡറിൽ ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ വന്ന് എൻ ഇ വന്നു ഡബ്ല്യു വന്നു എസ് വന്നു അതായത് നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരല്ലേ എസ് ആ എസ് എഴുതുന്ന നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഇങ്ങനെയല്ല എസ് എഴുതാം ഓൾമോസ്റ്റ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് അതേ ഡയറക്ഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഈ കാര്യം ഈ സംഭവം ഈ ഫിഗർ എപ്പോഴും ബൈഹാർട്ട് വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഈ ഫിഗർ എങ്കിലും മീൻസ് ഈ നടുക്കുള്ള ഈ വരല്ലേ ഈ രണ്ട് വരല്ലേ അത് ഇതൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ അത് മനസ്സിൽ വെക്കുക അത് മാത്രം മനസ്സിൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കാണുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെയാണോ ആ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നോർത്ത് ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇത് ഏതാണ് ഇത് വെസ്റ്റ് ഇത് ഏതാണ് ഇത് സൗത്ത് ഓക്കെ നാല് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുക ഗീത സ്റ്റാർട്ട്സ് വാക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് എ ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്താ ചെയ്തത് ഗീത എങ്ങോട്
ആഫ്റ്റർ കവറിംഗ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് അത് കോമട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞു അത് ആ ആ പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക അതായത് ഗീത സ്റ്റാർട്ട്സ് വാക്കിംഗ് ടുവേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിലോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി എത്ര കവർ ചെയ്തു ഇരുപത് മീറ്റർ കവർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എ പോയിൻ്റ് ഇതായിരിച്ചാൽ ഇതായച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് വരിക ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര മീറ്ററാണ് നടന്നത് ഇരുപത് മീറ്റർ ഏകദേശം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് നടന്നത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ നടന്നു അപ്പോൾ അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എത്ര മാർക്ക് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഷി ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് പിന്നെന്താ ചെയ്തത് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരാൾ ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് അതാണ് അതായത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഏന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കിഴക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോവുക ഇടത്ത് ഭാഗത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കോട്ടല്ലേ പോവുക ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുക വടത്തോ വട സോറി വടക്കോട്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് വടക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് അതായത് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ഇട ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കോട്ടാണ് പോവുക ഓക്കെ വടക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വടക്കോട്ട് നടന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഷി ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നോർത്തിലേക്ക് നോർത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വടക്കോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് പോവും മുകളിലോട്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് മീറ്റർ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കൾ കുറച്ച് ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം എത്ര നടന്നു ഇത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അത് എഴുതിയിട്ട് അന്നപ്പം തന്നെ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക വരച്ചിട്ട് അന്നപ്പം തന്നെ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ എഴുതി എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ദൻ ഷി ടേൺസ് ടു ഹർ റൈറ്റ് എന്നിട്ട് അവൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി പതിനഞ്ച് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ വലത്തോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുക ഇങ്ങോട്ടല്ല പോവുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല പോവുക ഇവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മേലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടല്ല പോവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എത്ര ഡി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് നടന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്ര പോയി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് പോയി ഓക്കെ ലൈൻ നേരെയല്ല എന്നാലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് മീറ്റേഴ്സ് അത് നേരെയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് നടന്നു എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഫ്രം ദർ ഷി എഗെയിൻ ടേൺസ് റൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെയും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു അതായത് അവൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വന്നു അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു പറയുന്ന സമയത്ത് എങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വരും കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അയാൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് വരിക ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് നടന്നത് ഫ്രം ദർ ഷി എഗെയിൻ ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നടന്നു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എത്ര വരും ഇവിടെ വരെ വരും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഇതും പത
എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിച്ചു എന്നല്ല ചോദിച്ചാൽ എത്ര ദൂരെയാണ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇരുപത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കണം ഹൗ ഫാർ ഈ ഷീ ഫ്രം ഹെർ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ദൂരെയാണ് അവൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്നെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അത്ര ദൂരെയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് ഈ ദൂരം എത്രയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എത്രയാണ് ഈ ഇരുപതും ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി അതല്ലേ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇതല്ലേ ഇതെത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇതെത്രയാണ് ഇരുപത് അല്ലേ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഈക്വൽസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചല്ലേ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എത്ര സിമ്പിളായി കിട്ടി ഫിഗർ വരച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഫിഗർ വരയ്ക്കാതെ ചെയ്യരുത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചെയ്യരുത് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയോ ഇത് ക്ലിയർ ആയോ ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇവിടെ ആൾ മാറി ഇവിടെ ആരാ രമേശ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക ഈ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് ഇത് നോർത്ത് ആണ് ഇത് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വെസ്റ്റ് ആണ് ഇതെന്താണ് സൗത്ത് ആണ് ഓക്കെ മൂന്ന് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് മലയാള മീഡിയയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ നോർത്ത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു എളുപ്പമുണ്ട് നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എഴുതുന്നത് വാ എഴുതുന്ന ഒരുപോലല്ലേ കണ്ടല്ലേ വാ വാ എന്ന് എൻ എഴുതുന്ന ഒരുപോലെ അപ്പോൾ ഇത് വടക്ക് വടക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടൂലേ വടക്ക് ഇതേതാണ് കിഴക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത് കിഴക്ക് ഓക്കെ എഴുതി കിഴക്ക് ഇതെന്താണ് പടിഞ്ഞാറ് പാ സൗത്ത് എന്താണ് തെക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സൗത്ത് ഭാഗത്തല്ലേ കേരളം അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വടക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിയാണ് എന്നാലും ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ രമേഷ് ഇവിടെ ആൾ മാറി ഇവിടെ ആരാണ് ഇവിടെ രമേഷാണ് രമേഷ് മൂവ്സ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് നേരത്തെ മീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അതിപ്പം വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ആൻസറിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ വേണ്ടി അപ്പോൾ രമേഷ് മൂവ്സ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് രമേഷ് എന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂവ്സ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നു അഞ്ച് മീറ്റർ ഇത്ര മതി ഓക്കെ അഞ്ച് മീറ്റർ വന്നു അത് നമ്മൾ മറക്കി തരും സോറി അഞ്ച് മീറ്റർ അല്ല അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നുണ്ട് ഓക്കെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കെ എം അത് മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ ഹീ ടേൺസ് ടു ഹിസ് റൈറ്റ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് അവൻ അവൻ്റെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരാൾ ഏന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അയാൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും താഴോട്ടായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു അവിടെ വരെ നമുക്കറിയാം അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും താഴോട്ട് പോകും താഴോട്ട് പോകും തല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ദെൻ ഹീ
ഇടത് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇടത്തോട്ടാണ് പോയത് ഇടത്തോട്ട് പോയിട്ട് എത്ര പോയി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സോറി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയി പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ വരച്ചാലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഓക്കെ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എത്ര മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് എട്ടാണ് ഇത് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയി പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ദൻ ഹി ടേൺസ് ഹി ടേൺസ് ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് അതായത് പിന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാളുടെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു ആൻഡ് മൂസ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു എട്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പം ഇതും എട്ടാണ് ഇതും എട്ടാണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായോ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് ഈ ഫിഗർ ഒന്നും തിരിഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ വാല്യൂസ് മാറി എട്ട് കിലോ എട്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ആദ്യം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയി പിന്നെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു താഴോട്ട് അതായത് താഴോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് സൗത്തിലോട്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയി പിന്നെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു എട്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ചോദിച്ച കാര്യമല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൽ അയാൾ ആകെ എത്ര സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അതല്ലേ അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് അതായത് അയാൾ ആകെ സഞ്ചരിച്ച് ദൂരമല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് എഴുതുക പക്ഷേ ഇവിടെ ചോദിച്ച് ചോദ്യമല്ല നൗ ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഹി ഫ്രം ഹി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും അയാൾ എത്ര ദൂരത്താണ് മനസ്സിലായോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്താണെന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഏതാണ് എ ആണ് അതിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരത്തെന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ അല്ല ഈ പോയിന്റ് വരെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ് വരെ അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് അവിടെ വരെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്ന എത്ര വരും ഇത് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഏതാ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് ഇതും ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് നേരത്തെ പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ അല്ലേ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിലെന്തേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഒരാൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് അധികം വരിക അധികം പ്രോബ്ലം ഒരുപോലെയാണ് വരിക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്ന അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ആള് മാറി ഇവിടെ ആരാണ് അശോക് അശോക് സോറി സോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്ഷൻ്റെ കാര്യം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഒരു വരയ്ക്കുക ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് നിന്ന് അത് എപ്പോഴും അയച്ചാലും വരച്ചു കൊടുക്കുക നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് അത് മലയാള മീഡിയക്കാരാകുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് അതിന് അതായത് ഈസ്റ്റിന് എന്താണോ നോർത്തിന് എന്താണോ വെസ്റ്റിന് എന്താണോ സൗത്തിന് എന്താണോ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അശോക് സ്റ്റാർട്ട് ടു മൂവ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ രണ്ടും ഈസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോർത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അയാൾ എന്താ ചെയ്തത് അശോക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എന്താ ചെയ്തത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കാം ഓക്കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അശോക് എന്താ ചെയ
ഇപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോകുന്ന ഒരാളെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കായി പോവുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പോയത് ഇടത്തോട്ട് ഒരാൾ തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് അയാൾ പോയത് പോയി ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ടു ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് മൂവ്ഡ് ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആയ സമയത്ത് സോറി ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത് മീറ്ററാണ് അയാൾ പോയത് ഇവിടെ വരെ അപ്പോൾ മുപ്പതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നീട്ടി വരയ്ക്കുക നാൽപ്പത് ഓക്കെ നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നാൽപ്പത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നാൽപ്പത് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്താ ചെയ്തത് എഗെയിൻ ഹി ടേൺസ് ടു ഹീസ് ലെഫ്റ്റ് അതിന് ശേഷവും അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക ഇങ്ങോട്ടല്ല വരിക ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ അപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പറഞ്ഞു ഏൻ മൂവ്ഡ് തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ മുപ്പത് മീറ്റർ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത് മീറ്റർ നടന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് മുപ്പത് വരും ഏകദേശം ഇവിടെ വരും അല്ലെ ഏകദേശം എല്ലാം കറക്റ്റ് വരും കാരണം ഇതും ഇതും മുപ്പതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതും എന്തു വന്നു ഇതും എന്തു വന്നു ഇതും അപ്പോൾ എന്തു വന്നു മുപ്പത് തന്നെ വന്നു അതായത് എ നിന്ന് അയാൾ നോർത്തിലോട്ടാണ് പോയത് അതായത് വടക്കോട്ടാണ് പോയത് വടക്കോട്ട് പോയതിന് ശേഷം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ മീറ്ററോ മീറ്റർ പോയതിന് ശേഷം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നാൽപ്പത് മീറ്റർ പോയി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് നാൽപ്പത് മീറ്റർ പോയതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് പിന്നെയും തോന്നി ഇടത്തോട്ട് തിരിയാന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മുപ്പത് മീറ്റർ പോയി ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചത് നൗ ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഹി ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്താണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എന്ന് ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ച എവിടെയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഏഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഫോർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസർ എന്താ വരിക ഫോർട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിളായി ആൻസർ ചെയ്തു കൂടെ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ടൈം എടുത്തത് നിങ്ങൾക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അതിലൊരു മിസ്റ്റേക്കും വരുത്താണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്ന ആ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതായത് വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിധം മാറിപ്പോകാണ്ടിരിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ എന്നാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നോർത്ത് വരും ഇവിടെ സൗത്ത് വരും ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും വെസ്റ്റ് വരും ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഹരീഷ് ഗോസ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എം ഇൻ ദ സൗത്ത് ഓക്കെ കുറച്ച് വായിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റ് തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് എന്ത് പോയിന്റ് ആണ് തന്നത് എന്ത് പോയിന്റ് ആണ് തന്നത് എം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു എം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നു ആരാണ് ഹരീഷ് ആണ് ഹരീഷ് പേരെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ അപ്പോ ഹരീഷ് എന്താണ് ചെയ്തത് കോസ് പതിനെട്ട് മീറ്റർ അതായത് പതിനെട്ട് മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോയി സൗത്തിലോട്ട് സൗത്ത് എവിടെയാണ് സൗത്ത് ദ താഴോട്ടാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താ ചെയ്തത് പതിനെട്ട് മീറ്റർ അയാൾ താഴോട്ട് പോയി ഓക്കെ 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 അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇത് പതിനെട്ട് മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ എം എന്ന് എന്ത് പതിനെട്ട് മീറ്റർ താഴോട്ട് പോയി പതിനെട്ട് മീറ്റർ ആണ് എന്തിനാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ടെൻ ഗോസ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ടേണിംഗ
എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ട് മീറ്റർ വീണ്ടും പോയി എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് വരും അപ്പൊ അത്ര വരും പതിനെട്ട് വരും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു പോയിന്റിൽ പിയിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ടേണിംഗ് ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ദെൻ റീച്ചസ് പി ആഫ്റ്റർ ഗോയിങ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ടേണിംഗ് ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് എന്തിന്റെ എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം അയാൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി എന്നാ പറഞ്ഞത് എത്ര മീറ്റർ തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ അയാൾ വീണ്ടും പോയി എന്നാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ അവിടെ പോകുന്ന ഒരാള് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാ പോവാ അപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് നിന്ന് പോയത് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയി തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് അതായത് അതായത് ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എത്ര വരും തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ എന്താണ് ഇത് ടോട്ടൽ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളതാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു അതായത് എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ പോയിന്റ് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ കടക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എത്തിപ്പോയി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും പത്ത് മീറ്റർ അല്ല ഉണ്ടാവും പത്ത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പത്ത് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പഴയ പോയിന്റ് കൂടെ കടന്നുപോയി ഓക്കെ ഈ പഴയ പോയിന്റ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് കടന്നുപോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും പത്ത് മീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഹൗ ഫാർ ഈസ് പി ഫ്രം ദ പോയിന്റ് എം എന്നിട്ട് അവസാനം എത്തിയ പോയിന്റ് ഇതും കൂടി പറയണം ഈ അവസാനം എത്തിയ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് പി ഇതാണ് എം എം ഞാൻ അടുക്കോട്ടാണ് വരച്ചത് പക്ഷെ എം ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എത്തി ഇപ്പൊ അയാൾ സഞ്ചരിച്ചത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാല് പിയും എമ്മും തമ്മിലാണ് അയാൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ പിയിലെത്തി പിയും എമ്മും തമ്മിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ പി മുതൽ ഇവിടെ വരേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ പിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചത് ഇത് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത്തഞ്ചാന്ന് പറയാം ഇത് ടോട്ടല് ഇവിടെ ഇത് ടോട്ടൽ അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ എത്രയാന്ന് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പി മുതൽ എം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ഫൈവും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയി ഇത് എത്ര വരും തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻസർ എന്താ വരിക ടെൻ അതാണ് ആൻസർ വരിക ടെൻ എന്താണ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലത്തെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാം ഈ പോർഷൻ തീർന്നിട്ടില്ല ഡയറക്ഷന്റെ ഭാഗം തീർന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ഉണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ നോർത്തും ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും സൗത്ത് ആയി ഡയറക്ഷൻ വരച്ച് പഠിക്കാം മലയാളം മീഡിയക്കാര് എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ അതായത് മലയാളം ഓരോന്നും ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകേണ്ട നോർത്ത് ഏതാ ഈസ
ഇതെന്താണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഈ ഈ ഭാഗം എന്തായിരുന്നു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരും കിഴക്ക് തെക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇത് ഇത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇതെന്താണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു